हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान बाय मनोज सर आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को जिसका जो बुक नेम है वो है क्वांटम फिजिक्स एंड लेजर फिजिक्स तो मैं आपको क्वांटम फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट आज शुरू करूंगा जिसका जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है वो कुछ इस तरह है क्वांटम फिजिक्स डील्स विद द मैटर एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल वी कैन से एट माइक्रोस्कोपिक साइज लेवल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स को स्टडी किया है जिसके अंदर आप लोगों ने ये देखा है कि हम नॉर्मल uh, साइज के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं नॉर्मल साइज के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक के पार्टिकल साइज आते हैं या ऑब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की हम बात करेंगे जिसमें माइक्रो साइज पार्टिकल्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात की जाएगी इसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ नाइन्थियत सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी फिजिस टर्न देयर अटेंशन टुवार्ड स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ मैटर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक रेडिएशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर यानी आप नाइन्टीथ सेंचुरी के एंड तक देखेंगे तो आपको क्लासिकल के लाज से ही आ, सारी फिजिक्स पढ़ने को मिल जाएगी लेकिन ट्वेंटी की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमें उन उस टाइम के साइंटिस्ट को ये फील होना शुरू हो गया था फिजिसिस्ट को कि अब जो माइक्रो साइज के जो सिस्टम हैं या मटेरियल हैं उन पे क्लासिकल लाज इम्पोज नहीं होते उनके आंसर नहीं निकलते एंड ड्यूरिंग दी स्टडीज क्लासिकल फिजिक्स फेल टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो क्लासिकल से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे इसी वजह से क्वांटम को इनपुट करना पड़ा एट दिस टाइम क्वांटम थ्योरी हैड इट्स ओरिजिन फॉर एक्सप्लेनिंग दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नाउ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ क्वांटम फिजिक्स वाज जर्मन फिजिक्स मैक्स प्लैंक्स जिसने प्लैंक्स हाइपोथिस को एक्सप्लेन किया था जिसने क्लासिकल फिजिक्स के जो फेलियर्स के कंसेप्ट थे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन किया था एंड ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्वान्टाइजेशन ऑफ रेडियंट एनर्जी यानी उसने ये कहा था कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूस मैनर के बजाय पैकेट्स या हम कह सकते हैं डिस्क्रीट मैनर में या क्वान्टाइज मैनर में इमिट होती है रेडियंट एनर्जी की बात उसने की थी ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में ये बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा एंड द सेकेंड स्टेज वाज बिगिन विद वेव मैकेनिक्स बाई एरविन सक्रूडिंगर इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स सक्रूडिंगर इक्वेशन हम स्टडी करेंगे और वो मोस्ट फेमस पार्ट हम कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स का तो ये स्टूडेंट्स हमारा है इंट्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन दिस क्वेश्चन वी स्टडी अबाउट द डिटेल दैट हाउ एंड विच पार्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन क्वांटम फिजिक्स एंड विच पार्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन क्लासिकल फिजिक्स तो मैंने दो बातें यहाँ पे लिखी हैं क्लासिकल फिजिक्स के सामने मैंने लिख दिया है मैक्रोस्कोपिक लेवल और क्वांटम फिजिक्स के सामने मैंने लिख दिया है माइक्रोस्कोपिक लेवल तो यहीं से आपको याद रखना है कि क्लासिकल फिजिक्स उन पार्टिकल पे इंपोज होती है जिनका साइज मैक्रो लेवल में होगा और क्वांटम वहां पे इंपोज करनी है आपने जहां पे मैक्रो से आप और कम साइज में आ जाएंगे जहां पर आपको माइक्रो लेवल की बात करनी है कुछ लिखा भी है यहाँ पे मैंने क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड इफेक्ट्स इन क्लासिकल फिजिक्स आर आइदर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और कैन बी ऑब्जर्वेबल विद सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप जो बहुत ही नॉर्मल रिजोल्यूशन पावर का होता है जिसका ऑर्डर आप ले सकते हैं टेन टू पावर माइनस फोर मीटर तो ये समझो कि ऑब्जर्वेशन करना आपके लिए आसान है डायरेक्टली आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं लेकिन किस केस में क्लासिकल के केस में एंड देन ऑन द अदर हैंड इन क्वांटम फिजिक्स इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक लेवल जैसा भी ऊपर मैंने बताया कि क्वांटम जो है वो माइक्रो लेवल में जो पार्टिकल साइज है वहाँ पे काम करना है इन दिस द फिनोमिना आर ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज टेंट ओवर माइनस फिफ्टीन टू टेंट ओवर माइनस टेन यानी ऑंगस्ट्रॉम साइज से भी नीचे आप चले जाएंगे इस लेवल में आपका जो टेंट टू पावर माइनस फोर मीटर के रेजोल्यूशन का जो माइक्रोस्कोप है वो काम नहीं करेगा तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होंगे और ये जो लेवल है ये आपका क्वांटम का है तो ये एक स्केल डिफरेंस यहाँ पे सेट हो जाता है कि क्लासिकल कहाँ काम करेगा वो मैक्रो लेवल में काम करेगा और क्वांटम कहाँ काम करेगा माइक्रो लेवल में एट दिस साइज 
द डायनमिकल वेरिएबल लाइक एनर्जी एंड मोमेंटम डो नॉट हैव द सेम मीनिंग एज इन क्लासिकल क्योंकि क्लासिकल में आप ये मानते हैं कि एनर्जी आपकी कंटिन्यूस में रहती है हमेशा बट क्वांटम में आप उसको देखेंगे कि वो डिस्क्रीट मैनर में भी आपको अवेलेबल है तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस स्केल का सेट हो जाता है इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड्री बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स ये भी कहीं ना कहीं उस स्केल के अकॉर्डिंग ही है बट कुछ और अच्छे से हमने इसको समझना है कि मेन हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि हमारा जो क्लासिकल है और क्वांटम है उसके बीच में उसको करने के लिए आपके पास एक प्लैक्स कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है जिसको मैंने यहाँ पर मैंशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे उससे पहले जो बातें पहले हमने कही हैं उनको आप एग्जाम में क्वेश्चन जब लिखेंगे तो रिपीट करेंगे समझने के लिए भी बड़ा ईजी है क्वांटम फिजिक्स इज डील विद द माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड क्लासिकल डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक लेवल दिस इज ए वेरी बिग बाउंड्री बिटवीन दीज टू ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे एंड बिकॉज इन क्वांटम वी डो नॉट एबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट और एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एज इट कैन बी डन इन क्लासिकल यानी क्लासिकल में आप डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं स्मॉल साइज के या स्मॉल रेजोल्यूशन पावर के और सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट को स्टडी भी कर सकते हैं बट क्वांटम में आप ऐसा नहीं कर पाते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू मेनी ऑब्जर्वेशन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द बाउंड्री बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जिसको नोट किया जाता है एच से एंड हैविंग अ वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड दिस कॉन्स्टेंट सेट से क्राइटेरिया फॉर बोथ ऑफ द फिजिक्स यानी आप अब ये समझेंगे कि क्लासिकल और क्वांटम में अगर डिफरेंस हमें करना है तो हमें प्लैक्स कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग चलना होगा यानी प्लैक्स कॉन्स्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो एक क्राइटेरिया सेट कर देता है एक पैरामीटर आपको बना के देगा जिसके अकॉर्डिंग आप ये बात कर पाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है हमारा जो कंसेप्ट है वो अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल हमें लेके चलना है उसको या अकॉर्डिंग टू क्वांटम हमें लेके चलना है तो ये बातें आपने यहाँ पे लिखना है क्राइटेरिया क्या है उसको समझते हैं क्राइटेरिया स्टेटेड दैट इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ प्लैक्स कॉन्स्टेंट यानी कि जब आप कोई सिस्टम को स्टडी करेंगे तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई फिजिकल क्वान्टिटी कंसेप्ट लेना होगा वो क्वांटिटी को आपने देखना है उसका वैल्यू आपने देखना है अगर उसका वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू के आसपास आता है या नियरली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट आता है देन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज टू बी गॉन बाय द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यानी ये एक स्टेटमेंट हमें मिल गया कि जब आप कोई भी सिस्टम प्रिपेयर करते हैं कोई भी सिस्टम का आप एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई ना कोई क्वांटिटी तो उसको कंसीडर uh, करना ही पड़ेगा वो क्वांटिटी का आप ये देखेंगे कि वो प्लैंक्स कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है मतलब उसका वैल्यू जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू से कितना कम है ज़्यादा है वो आपने देखना है अगर वो वैल्यू आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के नियरली इक्वल है तब आपने ये कहना है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्वांटम फिजिक्स के लाज के अकॉर्डिंग ही काम करेगा यहाँ पे आप एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करेंगे अंडरस्टैंड सेकंड थिंग ऑन द अदर हैंड इफ द क्वांटिटी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू प्लैंक्स कांस्टेंट वी कैन यूज क्लासिकल मैकेनिक्स यानी जब आप ये देख पाते हैं कि जिस क्वांटिटी से आपको सिस्टम जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है वो क्वांटिटी का खुद का वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम अब क्वांटम से एक्सप्लेन नहीं करना हमें उसको क्लासिकल से करना है रीज़न मैंने आपको क्लियर बता दिया ये जो स्टेटमेंट है ये इस पैरा के अंदर ये बहुत ही क्लियर आपने याद रखना है कि क्राइटेरिया जो है वो किसने सेट करा है प्लैंक्स ने प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग और उसमें क्या डेफिनेशन है कि जब आपके पास वैल्यू ऑफ क्वांटिटी नियरली इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो क्वांटम फिजिक्स अप्लाई की जाएगी जब आपके पास वैल्यू ऑफ क्वांटिटी नियर वेरी वेरी ग्रेटर देन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो आप क्लासिकल फिजिक्स को उसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक बाउंड्री बिटवीन क्लासिकल क्वांटम स्टडी करने का बड़ा आसान सा मैथड बन जाता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास हैं हम उसमें आंसर कर सकते हैं लेकिन ये एक बड़ा ईजी कंसेप्ट है जिसको आसानी से याद भी किया जा सकता है ओके नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोन नाउ फोटोन के जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको रिकॉल करना पड़ता है तो उसको करने के लिए मैं थोड़ा आपको एग्जांपल बताता हूं उसके बाद में हम फोटोन की बात करते हैं 
हम बात करते हैं फोटोन के लिए तो फोटोन को स्टडी करने से पहले आपको क्या करना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए प्लैंक्स हाइपोथेसिस और प्लैंक्स रेडिएशन ला जो था उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंसेप्ट जो हैं वो वो किस तरह से हमारे पास एक ड्राबैक का फॉर्म ले लेते हैं और क्वांटम जो है वो किस तरह से इनपुट होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है याद करना है लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पे बातें बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी क्या है वो आपको पता होना चाहिए अ ब्लैक बॉडी इज वन विच कम्प्लीटली एब्जॉर्व रेडिएशन ऑफ आल वेव इंसिडेंट ऑन इट एंड द रेडिएशन इमिटेड बाई सच ए बॉडी आर कार्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फुल रेडिएशन अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्लैक बॉडी कम्प्लीटली एब्जॉर्वेशन करता है या इमिशन करता है क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि जो इमिशन और एब्जॉर्वेशन में जो रेडिएशन इनपुट होना या इमिट होने का जो एक क्राइटेरिया है कि वो रेडिएशन कंटिन्यूसली जा रहा है या वो एनर्जी जो है वो डिसकन्टीन्यूसली या डिस्क्रीट मैनर में जा रहा है वहाँ से हमने लेके चलना है तो इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी ने भी अपना काम किया था बाद में क्वांटम से एक्सप्लेन किया गया था बट क्लासिकल क्यों नहीं कर पाया था उसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी बिकॉज क्लासिकल ये कहता है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्व होती है और कॉन्टिन्यूसली ही इमिट होती है बट इन रियलिटी एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज हमें नहीं मिला तो इस डिफिकल्टी को सोल्व कैसे किया गया दिस डिफिकल्टी वॉज रिजोल्व बाई प्लैंक by treating the problem on the basis of entirely different concept which discards the classical idea of continuous exchange of energy between the radiation and matter usne kaha tha ki energy exchange jo hai wo ab continuously nahi ho pa raha hamara discrete mein ho pa raha hai ab discrete word jahan pe use hua wahan pe aap ye samjhenge ki photon ka introduction hum keh sakte hain main thoda sa ek point aur yahan pe aapko explain kar deta hu planck ne kya kaha planck proposed that energy of the oscillation produced in black body कैन नॉट चेंज कॉन्टिन्यूसली बट इज लिमिटेड टू ए डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज सच एज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ सम स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन एंड द क्वांटम ऑफ रेडिएशन दैट यूज एट द टाइम इज नोन एज फोटोन अब हम बात करते हैं फोटोन की फोटोन क्या है तो यानी आप ये मान के चलें कि क्लासिकल जो है वो ब्लैक बॉडी कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में किस कंसेप्ट से किया गया वो एक्सप्लेनेशन किया गया हमारा प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्लैंक्स हाइपोथेसिस ने क्या माना कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट मैनर में आपको इमिशन उसका लेके चलना है अब क्या कहता है द प्लैंक्स हाइपोथिस प्रोवाइडेड थ्योरटिकल इंटरप्रटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाई एज्यूमिंग दैट द मोड ऑफ ऑसिलेशन इन ए ब्लैक बॉडी कंटेंट ओनली डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस डिस्क्रीट क्वान्टाइज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैनिक रेडिएशन सजेस्ट दैट लाइट वेव आर ट्रांसमिटेड एज पैकेट्स ऑफ क्वान्टा ऑफ एनर्जी यानी हमें यह देखना है कि एनर्जी का पैकेट फॉर्मेशन से लाइट का ट्रेवलेशन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम हमारा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं टॉपिक हमारा सम अप हो सकता है कि किस तरीके से आपका जो फोटोन है उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे नाउ द डिस्क्रीट मैनर एनर्जी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी लाइक क्वांटा क्वांटा क्या है इज नेम टू फोटोन फोटोन इज ए क्वांटा ऑफ एनर्जी और क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्टेट पाथ विद वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट यानी फोटोन क्या है फोटोन एक क्वांटा है एनर्जी का डिस्क्रीट वर्ड जो यूज किया गया यानी कि एनर्जी ये तो यानी कि एकदम से बहुत सारा एक बड़ा पैकेट निकल रहा है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्मेशन लेके चलना है यानी यहां पे आपको जो मेन चीज याद रखना है वो याद रखना है ई इज इक्वल टू एच न्यू ये हमारे लिए याद रखने के लिए पॉइंट है ई इजल टू एच न्यू के अंदर जो है वो वैल्यू है वो एक फोटोन का है और अगर हम टोटल की बात करेंगे तो ई इज इक्वल टू एन एच न्यू लिखेंगे एन यहाँ पे इंटीग्रल नंबर है तो जितने फोटोन आएंगे एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू है और वही हमारे लिए क्वांटा है इसलिए उसको हमने ऐसा यूज किया है और टोटल सिस्टम की एनर्जी अब इन क्वांटा की फॉर्मेशन में आएगी तो मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल नंबर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया ओके स्टूडेंट्स इसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूज करनी है और उनका एक्सप्लेनेशन एक एक करके मैं आपको कर देता हूं फर्स्ट थिंग द फोटोन आर द स्मॉलेस्ट 
पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड यानी ई इजिकल टू एच न्यू का जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ ये हमारा स्मॉलेस्ट है इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे इस एनर्जी को और ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे तो आप ही कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट uh, एंटिटी है एनर्जी का जिसके बाद में बहुत सारा लेवल आगे प्रोड्यूस किया जाता है सेकेंड पॉइंट अनटिल कंप्लीट एब्जॉर्बन दे रिटेन देयर आइडेंटिटी यानी फोटोन जब तक पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती ये आपको कहाँ मिलेगा जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तब आपको ये क्लियर पता लगेगा कि किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी जब आप किसी मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक में लेकिन वो कब होते हैं जब वो पूरा का पूरा फोटोन जो है वो वहाँ पे एब्जॉर्व हो जाता है यानी फोटोन अपना एग्जिस्टेंस रखेगा कब तक जब तक वो सारा ख़त्म ना हो जाए इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं जैसे कॉम्पटन में बताया हुआ है आगे एक्सप्लेन हम करेंगे कॉम्पटन में कंप्लीट फोटोन एब्जॉर्व नहीं होता तो फोटोन रहता है वहाँ पे सेकेंड लास्ट टाइम के अंदर उसकी वैल्यू आपको रिकॉल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन में मिलेगी और वहाँ पर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चलेगी बाकी जो एनर्जी फोटोन के पास है उसके साथ वो ट्रेवल करता रहता है स्कैटर्ड फोटोन ओके एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी यानी ई इज इक्वल टू एच न्यू हमने लिखा ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया तो यहाँ पे एच प्लैक्स कॉन्स्टेंट है न्यू फ्रिक्वेंसी है और ई हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एच क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो ये यहाँ से प्रूव किया जा सकता है कि एनर्जी जो है फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के एंड दे हैव नो चार्ज एंड दे हैव जीरो रेस्ट मास चार्ज नहीं है इनके ऊपर फोटोन एक ऐसा कंसिस्टेंस पार्टिकल या एनर्जी पैकेट हम लेके चल रहे हैं जिसपे चार्ज नहीं है चार्ज नहीं है तो आप ये समझ के चलेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कोई भी इन्फ्लुंस आपको नहीं मिलेगा ये आपको याद रखना है क्योंकि चार्ज नहीं है चार्ज के बगैर वो कंसेप्ट नहीं आता रेस्ट मास इसका जीरो है तो इसका मास कंसिडरेशन क्या होगा जब आप ट्रैवल करेंगे और क्योंकि इसकी जो स्पीड है नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है फोटॉन्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो ये गेन करता है वैल्यू ऑफ मास को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट के अंदर ये सॉरी रिलेटिविटी कंसेप्ट में आपको क्लियर पता लगेगा वहाँ पर थर्ड यूनिट के अंदर फर्स्ट ईयर के ओके लास्ट वन दे डो नॉट हैव एंटी पार्टिकल एंटी पार्टिकल ना होना भी अपने आप में इस पॉइंट से एक्सप्लेन होता है कि उनका चार्ज नहीं है चार्ज नहीं है तो एंटी पार्टिकल नहीं हो सकता ये आपको याद रखना है क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने की आपको जरूरत नहीं है वो न्यूट्रल है पहले से ही चार्ज उसके ऊपर है ही नहीं तो एंटी पार्टिकल उसका नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो कंसेप्ट था फोटोन का इसकी प्रॉपर्टीज का और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में जिसके अंदर आपको इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि किस तरीके से उसकी आइडेंटिटी रिटेन होती है हमें ये एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि उसका एच न्यू वैल्यू जो है वो कितना है और किस तरीके से डिवाइड हो सकता है हमें ये भी मिलेगा वहाँ पर कि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता रेस्ट मास उसका जीरो है ये सब बातों का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर लेके चलेंगे हमें ये भी वहाँ पर मिलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन जो है वो ट्रैवल करता है और ये भी आपको याद रखना है कि इट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ अगर वो डिफ्लेक्ट होगा तो किसी दूसरे पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से डायरेक्टली डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आता ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर था क्वांटम फिजिक्स का और ये फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी के लिए आपको यूज करना है स्टूडेंट्स जिसमें के यू के और एम यानी सभी यूनिवर्सिटीज का आप इसमें ले सकते हैं